Hi dear students, I am Dr. Nigel Thomas. I am working in Nirmaliri College, Kuthuram as Assistant Professor in Chemistry Department. I am very happy to meet you. I am very happy and honored to be a part of your program. In this program, as you are aware, the thin shield of ozone protect our mother earth from harmful radiations from our sun. So the ultraviolet radiation which are coming to the planet can cause a lot of problems like skin diseases, cancer, etc. And the scientist realized that these harmful radiations, from these harmful radiations, the ozone layer shield us. So now, surprisingly, scientists discovered that this shield is getting thinner and thinner in some areas. And some people are calling it as a hole in the ozone. And the investigations were on and the scientists found that these uh, thinning of ozone layer was due to the human activities or some chemicals, some reactions of chlorofluorocarbons and chlorine fluorine bromine containing compounds which were used quite often for our comfort like systems like refrigeration AC etc use these chemicals and it's a time people thought how to protect our earth how to reduce the amount of harmful substance which can cause a reduction in the ozone layer. Now, the Montreal Protocol, that was a very successful event in the history, so that 196 nations agreed that all these nations will try to avoid these chemicals by some extent and now we are seeing a regeneration of ozone very slowly but it's very hopeful so my dear students is a great responsibility for us to protect our mother earth so let's join our hands together okay and responsible human beings let us protect our earth and i wish you a very warm awesome day wishes okay thank you all hi chechi nan meharvi september 16 awesome dinam enu kettittundu endaanu ee awesome dinam മനുഷ്യ നിർമ്മിതങ്ങളായ പല രാസവസ്തുക്കളും ഓസോൺ പാളിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദന ഉപയോഗവും നിയന്ത്രിച്ച് ഭൂമിയെയും ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഓസോൺ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഇതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് കാനഡയിലെ മോൾഡ്രിയിൽ വെച്ച് ഇരുപത്തിനാല് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചു ഈ ദിനത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് മുതൽ ലോക അവസാന ദിനമായി ആചരിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ ചേച്ചി എന്താണ് ഈ ഓസോൺ ഇത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓസോൺ എന്നത് ഒരു വാതകമാണ് ഓക്സിജന്റെ മൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ അടങ്ങിയ തന്മാത്രയാണ് ഓസോൺ ഇതിന് ഇളം നീല നിറമാണ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓസോണിന്റെ അളവ് കൂടുതലുള്ള പാളിയാണിത് സ്റ്റാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് 
ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ശതമാനം ഓസോണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്നും പത്ത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലാണ് ഈ പാളിയുടെ സ്ഥാനം സൂര്യൻ നിന്നും വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ ഓസോൺ കുട എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഓസോൺ പാളിക്ക് വിള്ളൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് മാനവരാശി നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണിത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് അറ്റോമിക ബ്രോമിൻ അറ്റോമിക ക്ലോറിൻ എന്നിവ ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്നു മനുഷ്യ നിർമ്മിതങ്ങളായ ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണും ബ്ലോമോ ഫ്ലൂറോ കാർബണും റെഫ്രിജറേറ്റർ എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ എന്നിവയിൽ കൂളന്റായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവ ഇവ അറ്റോമിക ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഓസോൺ ശോഷണം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന ശുഭകരമായ വാർത്തയാണ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സൂര്യൽ നിന്ന് വരുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ തുടർച്ചയായി ഏൽക്കാൻ ഇടയാക്കിയാൽ തൊലിപ്പുറത്ത് ക്യാൻസർ ജനിതക മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നിവ ഉണ്ടാകാം ഇത് കാഴ്ച കാഴ്ചയേയും ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം ജീവജാലങ്ങൾ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നതിന് ഇവ കാരണമാകുന്നു ഓസോണിനെയും ഓസോൺ പാളിയെ കുറിച്ചും കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഓസൺ പാളിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണെന്ന് ബോധ്യമായി താങ്ക് യു ചേച്ചി Have you ever wondered why the cricketers paint their face white? Why your mother insists that you put on sunscreen lotion before shopping out every summer? The answer is you will be racist. Ultraviolet or UV rays are harmful sun rays that can increase the risk of skin cancer, cataract and harm the immune system. They can also damage terrestrial plant life. single cell organisms and acquainted ecosystem life on earth protected from the uv rays by the layer on the stratosphere called the ozone layer ozone is a gas made up of three oxygen atoms this layer is just about 3 to 5 mm thick The stilly spread out the gas has been protecting life on the surface from UV rays for millions of years. Our ozone shield is how being deteriorated due to the certain man-made chemicals. Primarily chlorofluorocarbons, CFCs and nitrogen oxides. What is ozone hole? The ozone hole is not actually a hole but an area where the total ozone amount is less than 220 drops in the unit. The ozone hole has steadily grown in size to 27 million meter. Can we stop the depletion of ozone layer? Yes, we can. All we have to do is reduce the production of this chemicals that cause the depletion of ozone like cfcs and nitrogen oxide we know that there are so many particles float in the atmosphere we are going to discuss about our life saving shield in the atmosphere for that i am removing the other particles from the atmosphere now look at this oxygen compound when the uv rays of the sun touches this compound it depletes then i am going to remove one atom when other oxygen atom comes this atom adds with it and become tri oxygen which is ozone gas it become a type of layer which is called ozone layer and it protect us from uv rays but in return we destroy it in 1980 scientists found that ozone layer above antarctica is depleting which was caused by chlorofluorocarbon which was present in this and many other things now slowly slowly the ozone layer above antarctica is healing but in a very slow rate 
सम मोर इयर्स ऑफ हार्ड एफर्ट्स कैन हील इट कम्प्लीटली थैंक यू പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഓസോൺ ദിനം എല്ലാ വർഷവും നാം ഓസോൺ ദിനം ആചരിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഓസോൺ എന്താണ് ഓസോൺ പാളി മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഓസോൺ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ട്രോട്ടോസ്ഫിയർ എന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലത്തിൽ ഓസോണിൻ്റെ ഒരു പാളിയുണ്ട് ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് ഭൂമിയുടെ രക്ഷാകവചം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓസോൺ പാളി സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന അപകടകാരിയായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഭൂമുഖത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഓസോൺ പാളിക്ക് ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജോയ് ഫോർമാൻ ജോനാദർ ഷാങ്ക്ലിൻ ബ്രയൻ ഗാർഡിന എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഓസോൺ ശോഷണ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് മനുഷ്യർ ഏറെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സി എഫ് സി ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ എന്ന രാസവാതകമാണ് അപകടകാരി എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഓസോൺ പാളിക്ക് നാശം സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നറിയാമോ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മിയിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ധാരാളമായി പതിക്കും ഇത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും സ്കിൻ ക്യാൻസർ നേത്ര രോഗങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളർച്ചക്കുറവ് എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഒന്നായി തീരാനും ഇത് കാരണമാവും ഇത് അന്തരീക്ഷ പാളികളെ ബാധിച്ച് കാലാവസ്ഥയെയും താപനിലയെയും തകിടം മറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ത് ഭീകരമാണ് ഈ അവസ്ഥ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം പ്രതികൂലമായാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസോൺ പാളിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ വിയന്നയിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് മോൺട്രിയായിൽ വെച്ച് ഓസോൺ പാളിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു ആ ദിനത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത് സൂര്യരശ്മികളെ ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന സംരക്ഷണ കവചമായ ഓസോൺ പാളി നാം ഓരോരുത്തരെയും രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യം നമ്മെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ചോരാത്ത കുടയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട